നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ ആണ് കോറിലേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സപ്പോസ് ദർ ആർ ടു വേരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ദെൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് മെഷേഡ് യൂസിങ് കോറിലേഷൻ ക്വസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എക്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ വൈ ഓർ വൈ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ എക്സ് അപ്പോൾ എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വെയ്റ്റ് കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഈസ് എ എന്താണ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺസെപ്റ്റ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് എന്തോ ഏതുവരെ എടുത്തു മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷന്റെ അപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തായാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയി ടീച്ചർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോട് ആയിരത്തി രണ്ട് മൊഴിയോട് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണല്ലോ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോ നമ്മള് നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞു വന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ പാർഷ്യൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മള് റിഗ്രഷൻ കോറിലേഷൻ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ ആണ് നമ്മള് അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ട് മെഷർ ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ രണ്ട് മെഷർ ഉള്ളത് കോറിലേഷന്റെ രണ്ട് മെഷേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കാൾപിയേഴ്സൺ കോറിലേഷൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാണ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കാൾപിയേഴ്സൺ കോറിലേഷൻ കോഴ്സിന് നമ്മള് ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അതേസമയം സ്പിയർമൻ കോറിലേഷനിൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കില്ല പകരം ഡാറ്റ റാങ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ റാങ്കിന്റെ കോറിലേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ കാൽപിയേഴ്സും സ്പിയർമിന് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാൽപിയേഴ്സണിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് തന്നാൽ അത് ആ ഡാറ്റ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക പക്ഷെ സ്പിയർമൻ കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടിയാൽ ആ ഡാറ്റയുടെ റാങ്ക് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ എൻ ഡാറ്റേൻ്റെ എൻ റാങ്ക്സ് വരും ആ റാങ്കുകൾ എടുത്തതിന് ശേഷം എക്സിൻ്റെ റാങ്കുകൾ വൈഡ് റാങ്കുകൾ ആ റാങ്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം റാങ്കിൻ്റെ കോറിലേഷനാണ് സ്പിയർമൻ കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാൾപിയേഴ്സിനും സ്പിയറും തമ്മിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും എന്താണ് എന്താണ് കാൾപിയേഴ്സിന്റെ സ്പിയർമെന്റെയും തമ്മിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് 
എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കാൾപ്പിയേഴ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് കാൾപ്പിയേഴ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് പറഞ്ഞേ കാൾപ്പിയേഴ്സും കോർലേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിയർമാൻ കോർലേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മെഷർ ഇപ്പൊ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അല്ലെ മാർക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിലുള്ള മാർക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലുള്ള മാർക്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അല്ലെ അതായത് നമ്മളതിനെ റാങ്ക് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്റലിജൻസ് ഇന്റലിജൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യും വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടി ഏഹ് അത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേ സമയം നമുക്ക് അത് റാങ്ക് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടി അല്ലെ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ബ്യൂട്ടി എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പിയർമൻ കോർലേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ അതേ സമയം മിക്കവാറും ഡാറ്റ അനാലിസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാറ്റ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് മാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാൾപ്പിയേഴ്സൺ കോലേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ കാൾപ്പിയേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും സ്പിയർമാൻ ആണെങ്കിലും രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള കോലേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇൻ സെർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻ വി ഹാവ് വൺ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് മെനി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ യീൽഡ് ഓഫ് എ ക്രോപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിളവെടുക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ആ വിളവ് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വെറുതെ കുറച്ച് നെല്ല് കൊണ്ടേ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അളവ് നെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് വളം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മണ്ണൊക്കെ നല്ല നല്ല മണ്ണാണെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ അത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഈൽഡ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മഴ നന്നായിട്ട് മഴ മഴയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നനച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈൽഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈൽഡ് ഓഫ് എ ക്രോപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ മെനി വേരിയബിൾസ് അല്ലേ പല വേരിയബിൾസുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമുണ്ട് ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടും പുറങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ വയലിൻ്റെയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് വെള്ളം അഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് മണ്ണൊക്കെ നന്നായിട്ട് എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാക്കി മാറ്റും വളം ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഈൽഡ് ഈൽഡ് ഓഫ് എ ക്രോപ്പ് സോ ഹിയർ വി ഹാവ് സെവറൽ വേരിയബിൾസ് ശരിയല്ലേ ഹിയർ വി ഹാവ് സെവറൽ വേരിയബിൾസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈൽഡും ഈൽഡും എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സീഡും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡും ഫെർട്ടിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡും ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ്ഡും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ല ഈൽഡും ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള അപ്പം അത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഉദാഹരണം ഞാനിവിടെ വരച്ച് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് ഒരു പ്ലോട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് നമ്മൾ പല പല തട്ടുകളായി തിരിച്ചു അല്ലെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടൊരു പിക്ചർ വരയ്ക്കാം ഇതൊരു കുന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഏ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് സാധാരണ ചില മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇങ്ങനെ തട്ട് കെട്ടുകളായി തിരിക്കും അല്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ
ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം നിങ്ങളത് എഴുതി അടിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം എന്താണെന്നുള്ള വെൻ ദർ ആർ ടു ഓർ മോർ ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ദ അനാലിസിസ് കൺസേണിങ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോൺ ആസ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ ആൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് സച്ച് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആസ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ വി എ ഹിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രേഷൻ ടേക്കിംഗ് ഓൺലി ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന തുടക്കക്കാരായതുകൊണ്ട് ടു വേരിയബിൾസിൻ്റെ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ വേരിയബിൾസിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ത്രീ വേരിയബിൾസിൻ്റെ മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് വൺ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ ഞാൻ എഴുതിയ തമ്മിൽ സാമ്യമുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഡബ്ല്യൂ എഫ് ഉപയോഗിച്ചു അത് റീഡർ ഫ്രണ്ടിൽ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അത് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ റിഗ്രേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ വെയർ എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ആർ ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് വൈ ബീങ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദ കോൺസെൻസ് എ കോമ ബി വൺ ആൻഡ് ബി ടു ക്യാൻ ബി സോൾവ് യൂസിങ് ദ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഈ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് പരാവളയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ലീനിയർ പഠിച്ചോ അതായത് ഒരു റിഗ്രഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റിഗ്രഷൻ പഠിച്ചപ്പോ അല്ലേ ലീനിയർ ആ അപ്പൊ അതില് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മള് നിങ്ങൾ ഫോറിലോ പഠിച്ച അതായത് തിയറിയിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട മൂന്ന് എയും ബി എ എയും ബി വണ്ണും ബി ടും അൺനോൺ കോൺസെൻസ് ആണ് ഇവിടെ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ്റെ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും രണ്ടെണ്ണത്തിനുണ്ട് ആ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഇത് വൈകി ഒരു ഫിഗർ കണ്ടല്ലോ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു ഇതാ എക്സ് ടു ഇത് ഈ ആക്സിസ് എക്സ് ടു ഈ ആക്സിസ് എക്സ് വൺ ഇത് മുകളിലേക്കുള്ളത് വൈ ആക്സിസ് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കെറിവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഉദാഹരണം നേരത്തെ കണ്ടില്ലോ നമ്മൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി ടു എക്സ് ടു അത് നമ്മൾ ഡാറ്റ എടുത്ത് വരച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതി ചെയ്യാറുള്ളത് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും നോർമൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ എയിലും ബി വണ്ണിലും ബി ടുവിലും ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തി അത് ആ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്ത് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ എയുടെ ക്വേഷൻ ഇവിടെ വണ്ണായതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് സമ്മേഷൻ വൈ ഐ എൻ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി വൺ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് വൺ ഐ പ്ലസ് ബി ടു ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് ടു ഐ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ബി വണ്ണിൻ്റെ ക്വേഷൻ എക്സ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഓരോ ടൈമിൽ എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈന് ശേഷം എക്സ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം സമ്മേഷൻ എടുക്കാം ഉണ്ടോ ഇവിടെ എക്സ് വൺ ഐ ഇൻറ്റു വൈ ഐ പ്ലസ് എ പുറമേക്ക് എടുത്തു സമ്മേഷൻ എക്സ് വൺ ഐ പ്ലസ് ബി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ഐ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ടു ഇൻറ്റു സം എക്സ് വൺ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ഐ ഇനി ബി ടുവിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എക്സ് ടു കൊണ്ട് മൊത്തം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സമ്മേഷൻ എടുക്കുക ഉണ്ടോ എക്സ് ടു ഐ ഇൻറ്റു വൈ ഐ പ്ലസ് എ സമ്മേഷൻ എക്സ് ടു ഐ പ്ലസ് ബി വൺ സമ്മേഷൻ എക്സ് വൺ ഐ എക്സ് ടു ഐ പ്ലസ് ബി ടു ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് ടു ഐ സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ടേഷനൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോട്ടേഷനൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആഡ് ചെ
അല്ല നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 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 വേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വരാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാന്ന് മാത്രം മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ പഠിക്കാൻ കേസേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതുവരെ ഒരു പാൻ കേട്ടോ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ നമ്മളത് ശരിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാരാണത് പഠിക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക അത് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സില് മൂന്ന് അണ്ണോണം മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ എ ബി വൺ ബി ടു മൂന്ന് അണ്ണോൺ ആണ് അതുപോലെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഈ എയ്ക്കും ബി വണ്ണിനും ബി ടുവിനും വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എയ്ക്കും ബി വണ്ണിനും ബി ടുവിനും വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ബി വണ്ണും ബി ടുവും എ ഇവിടെ പോയി കുഴപ്പമില്ല ബി വണ്ണും ബി ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ബി വണ്ണും ബി ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ റിക്കേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി എയും ബി വണ്ണും ബി ടുവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മൂന്ന് ഇക്വേഷനും മൂന്ന് അണ്ണോണും ആണുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അതാണ് അതിന്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറയാം സോ അപ്പൊ രണ്ട് ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു എന്താണത് ഇതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗേഷൻ ഫോ ഫോർമുല അതായത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ എക്സ് വണ്ണിനെയും എക്സ് ടുവിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ലീനിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് സോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലീനിയർ റിക്കേഷൻ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ്റെ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ വൈ കുത്തിടുക എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അതായത് വൈ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ആ മെഷർ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ സോ ദ ക്വേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ ആർ വൈ കോം വൈ ഡോട്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് R y dot x1 x2 equal to square root of b1 into summation by a x1 i minus n into y bar uh, x1 bar bar is the mean and the dated average plus b2 into summation y2 summation x2 i minus n y bar x2 bar divided by summation by a square minus n into y bar square in this way അത് കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ച് ഇത് പഠിച്ചാലും മതി നമ്മൾ ഇത് എൻ്റെ താഴെയുള്ളത് പഠിക്കണം എന്നില്ല എല്ലാം കൂടി പഠിച്ച് ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മുകളിലത്തെ ഫോർമുല മാത്രം പഠിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സെല്ലിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് വേരിവിട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വൈ രണ്ടാമത്തെ എക്സ് വൺ മൂന്നാമത്തെ എക്സ് ടു അപ്പൊ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സ് വൺന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ് ടുവിന്റെ വാല്യൂസ് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് എന്നാണ് നിരിക്കട്ടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഓക്കെ ടോട്ടൽസ് ഓക്കെ ദെൻ ആവറേജ് അപ്പൊ വൈ ബാർ വൈ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കോള ഇവിടെ എടുത്തടാ എന്നിട്ട് വെള്ളപ്പം കിട്ടും
അപ്പൊ ആവറേജ് എത്രയായിരിക്കും നയൻ ബൈ ത്രീ മൂന്ന് ഡേറ്റ ആണല്ലോ ഉള്ളത് ആവറേജ് വളരെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ആവറേജ് അതാണ് ആവറേജ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണക്കെയാണ് വേണ്ടത് വൈ ഐ എക്സ് വൺ ഐ അപ്പൊ വൈയുടെയും എക്സ് വണ്ണിൻ്റെയും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അത് നമുക്കിവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം വൈയുടെയും എക്സ് വണ്ണിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് അമ്പത്തിനാല് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് ടോട്ടലിന് റെഡിൽ കൊടുക്കാം ആവറേജിന് നമുക്കൊരു വേറെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏതാണ് വേണ്ടത് വൈ എക്സ് ടു വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെയും കിട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് വൈ സ്ക്വയറും വേണം വൈ സ്ക്വയർ വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയത് റെഡിയായി വൈ സ്ക്വയർ വൈ ക്യാപ് വൈ സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരെ അതിൻ്റെ ആവറേജ് കിട്ടി അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫോർമുലയിൽ കൊണ്ടേ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഫോർമുലയിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഫോർമുല എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ബി വണ്ണും എക്സ് ബി വണ്ണും ബി ടുവും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ബി വണ്ണും ബി ടുവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം ഉണ്ടല്ലേ ബി വണ്ണും ബി ടു ബി വണ്ണും ബി ടു എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുണ്ട് സമ്മേഷൻ വൈ വേണം സമ്മേഷൻ എക്സ് വേണം സമ്മേഷൻ എക്സ് ടു വേണം അതുപോലെ തന്നെ സമ്മേഷൻ എക്സ് വൈ വേണം സമ്മേഷൻ എക്സ് വൺ വേണം സമ്മേഷൻ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ വേണം സമ്മേഷൻ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു വേണം അതുപോലെ സമ്മേഷൻ എക്സ് ടു വൈ വേണം എക്സ് ടു വൈ വൺ വൈ ഐ വേണം സമ്മേഷൻ എക്സ് ടു വേണം സമ്മേഷൻ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു വേണം സമ്മേഷൻ എക്സ് ടു സ്ക്വയർ വേണം അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിധം ഞാനത് പറയാം എനിവേ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ബി വൺ നമുക്കൊരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും മോഡ് ബി വൺ അല്ലാണ്ട് ബി വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ആന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ബി വൺ എന്നിട്ട് ആക്ച്വലി വെച്ച് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ബി വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ബി ടു ഈക്വൽ ടു ടുവും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എവിടെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടേ കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്താ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആർ അല്ലേ ആർ വൈ ഡോട്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഈക്വൾ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് എസ് ക്യു ആർ ടി അല്ലേ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ലേ എസ് ക്യു ആർ ടിൻ്റെ എനിക്ക് വന്ന ഇതാണെന്ന് തന്നു ഈ വേഡ് എസ് ക്യു ആർ ടി എസ് ക്യു ആർ ടി നമ്പർ നമ്പർ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ 
ഈ പറയുന്ന നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും ബി വൺ ബി വൺ നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ സമ്മേഷൻ വൈ ഐ എക്സിന്റെ സമ്മ് അതെന്താണ് എക്സ് വണ്ണിന്റെ സമ്മ് പന്ത്രണ്ട് അല്ല അമ്പത്തിനാലാണ് അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്തിനാല് മൈനസ് പിന്നെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നാണ് സ്റ്റാർ പിന്നെ വൈ ബാർ വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് സ്റ്റാർ എക്സ് വൺ ബാർ എക്സ് വൺ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് രണ്ട് പ്ലസ് പിന്നെ ബി ടു നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ബി ടു സ്റ്റാർ വൈ എക്സ് ടുവിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തൊന്നാണ് ഓക്കെ മൈനസ് പിന്നെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നാണ് വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് എക്സ് ടു ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പം ഇത്ര മുകളിൽ വന്നു അതൊരു ബ്രാക്കറ്റ് താഴേക്ക് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സം അതായത് പതിനാറ് അതിൻ്റെ സം കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടും അത് തൽക്കാലം സെല്ലിട്ട് വെക്കാം സം മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ ബാർ സ്റ്റാർ വൈ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് വേണ്ടി വരും എൻ്റെ അടിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സം കൊടുക്കണം എന്നാലും അത് കണ്ടില്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചല്ല എടുത്തതായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വാല്യൂ കൂടിയുണ്ട് വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലായി അപ്പം ഈ വാല്യൂ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വാല്യൂ മാറിപ്പോയത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു പോയിൻറ്റ് നയൻ എടുത്തു നോക്കാം ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുത്തു നോക്കാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ ബി ടു ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അപ്പോഴും വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ആ വാല്യൂ വാല്യൂ നമ്മൾ റഫ് എടുത്തല്ല അതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും നമ്പർ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇത് രണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുത്തു ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്താണ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് എത്രയാണ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്താണ് ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വൈ ആൻഡ് ദ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു മനസ്സിലല്ലേ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വൈ ആൻഡ്
അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഡാറ്റ എടുത്തു ആ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ബി വണ്ണും ബി ടുവും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ മെത്തേഡ് പിടിയിട്ടിയോ ഹലോ മനസ്സിലായോ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിധം മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് മൂന്ന് വേരിയബിൾ ആണുള്ളത് വൈ ഉണ്ട് എക്സ് വൺ ഉണ്ട് എക്സ് ടു ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ എടുക്കും വൈയുടെ ഡാറ്റ എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് വൺ ഇതാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഡാറ്റ ഇത്രയേ നമുക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതേപോലെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് വൈയുടെയും എക്സ് വണ്ണിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് വൈയുടെയും എക്സ് ടുവിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് വൈ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ മൂന്ന് കോളം കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ആ എൽ ആ ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ച എല്ലാ കോളത്തിൻ്റെയും ഉൾപ്പെടെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഉള്ള കണ്ടുപിടിച്ച എല്ലാ കോളത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ ആവറേജും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് അണ്ണോളം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ബി വൺ കിട്ടും ബി ടു കിട്ടും അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി വണ്ണും ബി ടുവും കിട്ടും കൂടാതെ ഈ ടേംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്മേഷൻ വൈ എ വൈ എ എക്സ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടേം ഞാനിവിടെ എഴുതി വെക്കാം മിനിസേറ്റ് സമ്മേഷൻ സമ്മേഷൻ വൈ ഇ വൈ അല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും സമ്മേഷൻ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നുള്ളൂ സമ്മേഷൻ എക്സ് വൺ ഏഹ് അതാണ് ഇവിടെ ഈ റെഡ്റിങ് റെഡിലുള്ളത് ഇത് സമ്മേഷൻ എക്സ് ടു ഇത് സമ്മേഷൻ വൈ എക്സ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സമ്മേഷൻ വൈ എക്സ് ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സമ്മേഷൻ വൈ സ്ക്വയർ ഇത് ഈ അല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് സമ്മേഷനാണ് കേട്ടോ ഞാനത് സമ്മേഷൻ നോട്ടേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സമ്മേഷൻ വൈ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എന്നിട്ട് അതാണ് ഈ റെഡ് റെഡ് കളറിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് അപ്പോൾ ആവറേജ് എന്താണ് ബാർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ആവറേജസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ സമ്മേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ നമ്പർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി വണ്ണും ബി ടു നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോറിലേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വൈ ആൻഡ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങളതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കോ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചോ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിധം പഠിച്ചോ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ്റെ ഫോർമുല ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പോൾ ഉം 
Gayatri, Gayatri. Gayatri. Gayatri pari. Sir. Multiple correlation de formula vadi chao. Sinu mol. Sinu mol. Sinu mol. 